。历史上一共有三代传奇七怪，初代正是一代慕白为首唐三主控的史莱克七怪，二代为霍雨浩主控的绝世唐门史莱克七怪，三代则是龙王传说史莱克七怪。队长唐武林、古月娜、古月曾代理做过一段时间，作为初代史莱克七怪。以下是他们的综合实力排名，让我们来看看吧。第七名，猥琐的香肠叔叔奥斯卡，初代史莱克七怪之一，年龄排行老二，拥有武魂香肠，外号香肠专卖，斗罗封号食神。奥斯卡是弗兰德院长从小收留的孤儿，从史莱克学院毕业后，成为七宝琉璃宗内门弟子，后成为唐门的副门主，负责后勤，食物系天才魂师。先天满魂力，斗罗大陆上第一位食物系封号斗罗，后升入神界，成为二级神奇食神。第六名，七宝琉璃宗宁荣荣，二级神奇九彩神女，斗罗星七宝琉璃宗前宗主宁风致唯一的女儿，武魂为九宝琉璃塔，毕业于史莱克学院，史莱克七怪排行第六，九宝琉璃宗宗主兼唐门副门主，被誉为魂师界千年不遇的奇才。宁荣荣是七宝琉璃宗的掌上明珠，身负继承宗门的重任。因为服用唐三所赠仙草起罗玉金香，所以克服了武魂缺陷，使七宝琉璃塔进化为九宝琉璃塔。在晋升封号斗罗时，成为九彩神女的传承者，达到九十九级之后传承神位，升入神界。综合实力之所以排在奥斯卡前面，是因为奥斯卡根本不敢和他打。第五名，邪火凤凰马红俊，第一代史莱克七怪之一，年龄排行第四，唐门副宗主，唐门武堂堂主，拥有变异武魂邪火凤凰。幼儿时期被史莱克院长弗兰德从一个村子带回来，该村子的武魂都是没有攻击力的家禽，后服用机关凤凰葵除去邪火中的杂质，并持续进化为顶级武魂石手火凤凰，后升入神界，成为二级神奇凤凰之神。第四名，柔骨兔小五，初代史莱克七怪之一，年龄排行第五，外号柔骨媚兔。晋升封号斗罗后，继续沿用其号，原为十万年魂兽柔骨兔，在母亲被猎杀后，独自前往人类世界寻求报仇机会。来到诺丁初级魂师学院后，结识了唐三等人，最终跟随唐三一起升入神界。第三名，邪魔白虎戴沐白。初代史莱克七怪之一，年龄排行老大，拥有武魂白虎，外号邪眸白虎，斗罗封号白虎。戴沐白为星罗帝国三皇子，自幼与朱竹清定亲，在皇位继承人竞争中战胜自己的兄长后，被立为星罗太子。但戴沐白向往自由，重视友情，看清权力，主动放弃太子之位，和伙伴一起历练，后升入神界，成为二级神奇战神。第二名，千手修罗唐三，初代史莱克七怪之一，年龄排行第三，简称小三，外号千手修罗，斗罗封号千手，昊天斗罗唐昊和十万年来银皇暗影之子，成神后传承海神与修罗神双神位，斗罗神界委员会五大神王之一，众神之战后与诸神王一同建立大神圈，为掌管大神圈的十二神王之一。第一名，幽冥灵猫朱竹清。初代史莱克七怪之一，年龄排行第七，拥有武魂幽冥灵猫，外号幽冥灵猫，斗罗封号幽冥。朱竹清出身星罗帝国贵族朱家，自幼与戴沐白定亲，在戴沐白被立为星罗太子之后，成为太子妃。但朱竹清向往自由，重视友情，看清权力，与戴沐白主动放弃太子和太子妃之位，和伙伴一起历练。后升入神界，成为二级神奇速度之神。因为平时一直很少说话，也特别低调，不惹人注意。但是作为刺客，以暗杀为主，如果是隐藏突袭的话，即使是唐三也难逃一劫